ಹೆಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಲವಿ ಪಲವಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೂರನೇ ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒನ್ ಮಾರ್ಕಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿನ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸು ಯಾವ್ದಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಮೀನಿಂಗ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೆಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ಕೇಳುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನಿ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಹತ್ತು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಪರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಆರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓನರ್ಸ್ ಹೂ ಓನ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನರ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಟೂ ಸಪರೇಟ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ಲು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಓನರು ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸೇ ಬೇರೆ ಎ ಬಿ ಸಿನೇ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಸನ್ನೇ ಬೇರೆ ಅಂದರೆ ಓನರೇ ಬೇರೆ ಎಂಟಿಟಿನೇ ಬೇರೆ ಓನರೇ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಓನರು ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಶ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲ ರನ್ ಆದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಬೇಕು ತನ್ನ ಓನರ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಓನರೇ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಓನರು ಕ್ಯಾಶನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಅವನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೂ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್
ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ will continue to operate for a fairly long period of time nodi nav yavudadru ondu business ina start martta idare for example ivaga neeve anta ankoli ondu business ina start martta idiri anta heladre ee business ina start madiro 2020 ke ankoli 2020 ke ee business ina close madbeku ankondu start martiro athwa namma business 10 20 30 varshagal kala market alli number 1 company aagi beludu nav profit ella earn maadi nav olle service na kodbeku public ige anta helkondu start martiro pratiyobba vyaktinu kuda ondu company anna ondu ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಮೇನ್ ಗುರಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರನ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ರನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಸೆಟ್ಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಒಂದು ಏನು ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದಾಗೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಎರಡು ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಮಷಿನರಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಪಿಲ್ಲರ್ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕಳೆದಾಗಲು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಟಿ ವಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮನೇಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಟಿ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಫುಲ್ ಥಿಯರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ
ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನು ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನು ಸೊ ಏನು ಆಯಿತು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು ಡಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡೆರಡು ರೀತಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೂಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವೇ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ದಟ್ ದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಂದಿರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಶೋರೂಮ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಈ ಕಾರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು ನಾನು ಕಾರಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷನ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ ಇನ್ನೂ ಸೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಆಗದೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅವನು ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬಂದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕಾರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಲೋನು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಗೂಡ್ಸು ಸೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೋಯಿತು ಆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾಗ ಬರಲಿ ಬರದೇ ಇರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬರಲಿ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಲೇಟಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂತು ರೆವಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಅಂತ ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅವನು ಸಾಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡೋಗಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಓಚರು ರೆಸಿಪ್ಟೋ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಬಂದು ಅವನು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಓಚರು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಗೂಡ
ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೂ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲೂ ನಾವು ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಸೇಲ್ಸು ಇರಬೇಕು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೇಲ್ಸು ಇರಬೇಕು ಆ ಅಮೌಂಟು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಬರಲಿ ಟೋಟಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಕ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬಂದು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡೋಣ ಯಾರು ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ನಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಶಲ್ಲೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ರೆಡಿಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಕ್ರೂವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶು ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರೆಡಿಟು ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಾವೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒಂದು ರೆಸಿಪ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋದ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಬಿಲ್ ಇರುವಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಬಿಲ್ಲು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸು ಓಚರು ಇನ್ವಾಯ್ಸು ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಓನರೇ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಬೇರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಏನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಓನರು ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಓನರ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ವಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮನಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ್ದಾವ್ದು ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷ ರನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಸೆಟ್ಸು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇನ್ವೆಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಯರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಚ್ಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಅಸೆಟ್ಟನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ತೊಗೊಂಡಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ಏನೇನು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಏನೇನು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡೇ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗಲ್ಲ ಆ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವಾಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಗೂಡ್ಸು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ರ